Isa sa mainit na usapin sa ngayon sa mundo ng personal finance ay ang retirement. Maging ang mga young professional sa ngayon ay nagiging interesado na sa paghahanda para dito. Ngunit sa dami ng mga temptation, nagiging mailap sa iba ang pagpaplano para dito. Today, we will talk about the push and pull in planning our retirement. I'm Chris Cervantes. This is Financial Planning for the Fast-Changing World. Due to lack of job security, many young people are thinking of how they can prepare for their golden years on their own. Dagdagan pa ito ng matinding pabago-bago sa mga nangyayari sa karir nila, maraming ngayon ang gusto ng siguraduhin na makakatigil sila ng mas maaga sa pagiging empleyado. Ngunit ang malaking challenge sa ngayon ay paano nga ba makakapag-ipon para sa pagtanda? Gayong isang pindot lang ngayon sa apps, mabibili mo na ang lahat ng bagay na gusto mong bilhin nang hindi umaalis ng bahay. Sa tindi ng consumerism sa ngayon, marami sa mga financial goals natin ang nanganganib na hindi mangyari dahil sa patuloy ng pagdidelay ng mga tao sa pagsisimula. Of course, masarap nga namang maranasan natin ang agarang epekto ng pera. Unlike with savings and investing, it will take you many years before you can enjoy your money. Dahil dito, ang retirement ay parang nagiging isang larong tag of war. Gusto nating magkaroon ng meaningful na retirement pero patuloy na nagiging advance din ang mga paraan ng paggastos. Tandaan mo, ang kada click mo sa mga shopping apps at kada bili mo sa magagarang shopping mall ng mga bagay na hindi nagbibigay ng pangmatagalang importansya ay katumbas ng paghila sa iyo papalayo sa inaasahan mong retirement. At kada piso na ginagastos mo sa ngayon ay sharing piso na binabawas mo sa potential mong maging budget in the future. The question now is how to win the tag of war game of money. Isang mabisang paraan ay tanggapin ang katotohanan na masarap talagang gumastos. Kung alam mong masarap gumastos, ang tanong na lang ngayon ay para sa ang ka ba gumagastos? May isa akong mente na nasa coaching program ko, na nung una hindi niya mapigilan ang paggastos, kaya ang ginawa namin ay siguraduhin patuloy pa rin siyang magiging magastos. Kaya lang, this time, ang binibili niya ay retirement investment plan. Nagumpisa siyang bumili neto sa mababang halaga na 2,000 pesos kada buwan na babayaran niya sa loob ng sampung taon. At ang retirement investment na yan ay magbibigay sa kanya ng pre-calculated na pension kada buwan pagdating niya ng age 55, na siya mismo ang nag-set for the next 10 years. Then after a year, bumali uli siya ng panibagong 2,000 pesos kada buwan na pension investment plan. At nakaschedule na tatanggap siya ng fixed pension starting 60 years old. And for the next 10 years, at ganun na naman ang ginawa niya nung sumunod na taon. Additional na 2,000 pesos na naman, pero ito ay para sa pagdating niya ng age 65. At ganun din nung sumunod na taon para naman sa pagdating niya ng age 70. Ang kada binibili niyang investment pension plan ay magbibigay sa kanya ng guaranteed pension sa loob ng 10 taon. Ang kagandahan dito, iniisip niyang gasos ang ginagawa niya. Kaya feeling niya, hindi pa din siya madideprive at sinasabay niya ang paggastos niya sa pagtaas ng kanyang sahod. At kung gagawin niya itong discarding ito sa susunod na limang taon, ito ang mangyayari sa kanya. Sa unang taon ng pag-iinvest niya, ang budget niya ay 2,000 pesos kada buwan. Sa susunod na taon ay magiging 4,000 pesos kada buwan hanggang pagdating niya ng age 34. At ito ay magiging 10,000 kada buwan. Limang taon niyang itataas ng 2,000 pesos ang kanyang pag-iinvest. At simula age 34 hanggang age 43, 10,000 pesos na ang kanyang monthly investment. Ito ay nakaayon sa expected na pagtaas ng kanyang sahod. At dahil 10 taong investment plan lang ang bawat binibili niya, unti-unti pagdating ng 40, bababa ang kanyang investment. Ngunit starting age 55, tatanggap na siya ng guaranteed na pension na mahigit 10,000. 
at makalipas ang limang taon, magiging halos 25,000 na ang pension niya. At pagdating ng age 65, ito ay aabot ng halos 35,000 at 40,000 naman pagdating ng 70. At simula age 75, ito ay magiging 45,000 hanggang age 85. Maaaring maliit ang mga nasabing halagang iyon para sa iba. Ngunit malaking bagay ito sa mga taong kaya lamang magsimula ng 2,000 pesos kada buwan. At kung may kakayahan kang itaas ng iyong itinatabi, walang pipigil sa iyo upang magkaroon ng mas maayos na buhay sa iyong boarding years. Remember, making smart purchasing decisions gives you more time and that's a freedom we can all enjoy more of it. It's hard to be excited about retirement because for a lot of us, it's so far away. Pero kung gagawin nating bisyo ang paghahanda dito, mas magiging madali siya para sa iyo. Tandaan, ang walang habas na paggastos ay nangangahulugan ng karagdagang panahon na ilalagi mo sa pagtatrabaho. Question is, yan ba ang gusto mo? Until next time, this is Chris Cervantes. Plan for your dreams, plan for your futures, and plan for your life. And if you need help in planning your future, our mission is to help you realize it.